ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഇതാണ് യൂത ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തിലെ ആറ് ഉദാഹരണങ്ങൾ സിക്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് യുദ്ധങ്ങൾ ശാപങ്ങൾ പൂകം പല വ്യാധികളാൽ ജനം നശിച്ചിരുന്നു രാജ്യം രാജ്യങ്ങളോട് എതിർത്തു തുടങ്ങിയല്ലോ ഒരുങ്ങിയിടാം രാജ്യം രാജ്യങ്ങളോട് എതിർത്തു തുടങ്ങിയല്ലോ ഒരുങ്ങിയിടാം വിശുദ്ധിയെത്തിക്കച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം പ്രിയന്മാരുവത് താമസമേറെയില്ല വിശുദ്ധിയെത്തിക്കച്ചുന്ന ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം പ്രിയന്മാരുവത് താമസമേറെയില്ല തന്റെ വാസ്തങ്ങൾ പലതും നിറവേറുന്നു ഒരുങ്ങിയിട തന്റെ വാസ്തങ്ങൾ പല നിറവേറുന്നു ഒരുങ്ങിയിട അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളോ സകലവും ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് ജനത്തെ മിശ്രേമിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പിന്നത്തതിൽ നശിപ്പിച്ചു നമുക്ക് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ നൽകിയ തിരുവചനങ്ങൾക്കായി സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങളോട് അങ്ങ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ എല്ലാ ദൈവമക്കൾ കുടുംബങ്ങൾക്കും യേശു നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായ സ്നേഹം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഇതാണ് യൂത ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തിലെ ആറ് ഉദാഹരണങ്ങൾ സിക്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ സകലവും ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം യൂത ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ഈ എഴുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങളും പൗലോസും മറ്റും പറഞ്ഞ അപ്പോസ്തലന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ പ്രിയ നമ്മുടെ കത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർ മുൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർക്കുകയും അപ്പോൾ അപ്പോസ്തലന്മാർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ ഓർക്കുകയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടിട്ടുള്ള ദൈവമക്കളാണ് ഇതിന് ഓഡിയൻസ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളോ സകലവും ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ജനത്തെ മിശ്രേമിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പിന്നത്തിൽ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ സംഭവവും ഈ പറയുന്ന ആറ് ഉദാഹരണങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതലും എബ്രായ എബ്രായക്കാരിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ഓഡിയൻസ് ആകാനാണ് സാധ്യത എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പഴയ നിയമത്തിലെ സംഭവങ്ങളാണ് യൂത എടുത്തെഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ വിശ്വാസികൾ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രസംഗത്തിൽ കൂടെയും സൺഡേ സ്കൂളിൽ കൂടെയും ബൈബിൾ വായനയിൽ കൂടെയും നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷെ അറിഞ്ഞാൽ മതിയോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളോ സകലവും ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു എന്താണ് അറിഞ്ഞത് പഴയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളെ കഥകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ അപ്പോൾ യൂത ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞിരുന്ന നമ്മൾ ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞിരുന്ന ദൈവിക സത്യങ്ങളെ ദൈവിക സംഭവങ്ങളെ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് യൂത ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആത്മീയ സന്ദേശമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബൈബിളിൽ നിന്നും പല പ്രസംഗങ്ങളിൽ കൂടെയും വ്യക്തിപരമായ വചന ധ്യാനത്തിൽ കൂടെയും ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പഠിച്ചപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ വചന ധ്യാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ട ചില സംഭവങ്ങളെ ഓർക്കുക ആറ് സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് തുടർന്നുള്ള പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏകദേശം നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാൻ കഴിയുന്നത് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ചില
നശിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സംഭവം ഇവിടെ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂത ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്ത തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ സംഭവം നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ആറ് സംഭവത്തിലും അവർ ചെയ്ത പാപം അഥവാ അവർ ചെയ്ത അനീതി പ്രവൃത്തി എന്താണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നു നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു അവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ജനത്തെ മിശ്രയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പിന്നത്തിൽ നശിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം മിശ്രയിമിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അഥവാ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഭവം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പൗലോസും ആ ഇതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൊരിന്തിയറിന്റെ ലേഖനത്തിലും എബ്രായ ലേഖനത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ പട്ടുപോയ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് റെഫറൻസ് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം ചിലർ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പട്ടുപോയ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ പാപം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ച പാപം എന്താണ് അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ രണ്ട് റെഫറൻസിലേക്ക് പോകാൻ ഒന്ന് പൊരുന്തിയർ പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഒന്ന് പൊരുന്തിയർ പത്താം അധ്യായം അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആ പാറ ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു എങ്കിലും അവരിൽ മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും മേഘത്തിൽ കീഴിലായിരുന്നു മേഘത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു എല്ലാവരും സമുദ്രത്തിൽ സമുദ്രത്തിലൂടെ കടന്ന് എല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനമേറ്റ് മോശയോട് ചേർന്നു അപ്പോൾ മോശയോട് ചേർന്ന് സമു സമുദ്രം കടന്ന ചെങ്കടൽ കടന്ന ദൈവമക്കളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ എത്തുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും അവരിൽ മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല മിക്ക പേരിലും എന്നുള്ള വാക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം രക്ഷിച്ച ജനത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ പുതിയ നിയമ സഭയിലെ എടുക്കാം പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടരെ പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിലെ സഭ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ സഭയായ നമ്മളോട് നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ വലിയ കൂട്ടമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് മില്യൺസ് ഓഫ് ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഈ ധ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഈസ് ഗോഡ് റിയലി പ്ലീസ് വിത്ത് അസ് ദൈവം നമ്മൾ പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ അവരെ മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ടു യൂത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചവരെ ദൈവം പിന്നത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ നശിപ്പിച്ചു പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവരെ മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു ആര് ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു അവർ മോഹിച്ചതുപോലെ നാമും ദുർഹു ദുർമോഹികൾ ആകാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ അത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇന്ന് യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ആറ് സംഭവങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് ആറ് സംഭവത്തിൽ ഒതുക്കണ്ട ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ തുടങ്ങാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആദാമിനെ അവയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവർ പാപം ചെയ്യുന്നു അവിടെ മുതൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ബൈബിളിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ട്
പരാമർശം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ എടുക്കാം പതിനാലാം വാക്യം ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊണ്ടാൽ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മത്സരത്തിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആരാകുന്നു കേട്ടിട്ട് മത്സരിച്ചവർ മിശ്രേമിൽ നിന്നും മോശ മുഖാന്തരം പുറപ്പെട്ടു വന്നവർ എല്ലാവരുമല്ലോ നാൽപ്പതാണ്ട് ആരോട് ക്രുദ്ധിച്ചു പാപം ചെയ്തവരോടല്ലയോ അവരുടെ ശവങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ വീണുപോയി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം അവരുടെ ശവങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ വീണുപോയി ഒന്ന് വരും നേരം പത്താം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിക്കുന്നു മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയി യൂത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവം അവരെ നശിപ്പിച്ചു ഒരേ സംഭവം തന്നെ മൂന്ന് ലേഖനങ്ങളിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ദൈവ മക്കൾ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അവരുടെ ശവങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ വീണുപോയി എന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് ആണ ഇട്ടത് അനുസരണം കെട്ടവരോടല്ലാതെ പിന്നെ ആരോടാകുന്നു അപ്പോൾ അനുസരണം കെട്ടവരാണ് എന്നൊരു സൂചന ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവർക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു ഭാഗവും വായിക്കാതെ പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ രണ്ട് ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ പത്താം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് എബ്രാ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ഒരേ സംഭവമാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ജോഷ്വയും കാലേബും കനാൻ ദേശം ഉച്ചു നോക്കുവാൻ പോയപ്പോൾ അവർ തിരികെ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ കൈക്കൊണ്ടില്ല അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ദൈവം അവരെ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് കടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഉച്ചുകാരെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വന്ന് ജോഷ്യയും കാലബ്യം വന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവരെ നമുക്ക് കോൺകർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി പത്ത് പേര് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെട്ടുക്കളികൾ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അവിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരെല്ലാം മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയി അവരുടെ ശവങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലായിപ്പോയി അവർ അവരെ ദൈവം നശിപ്പിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാഠം ദൈവം മക്കളെ ദൈവം നമ്മളെ ഒരു ഒരിക്കൽ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ തുടരുന്നില്ല നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതുപോലെ ആകുമെന്നാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമാകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത് യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും പഴയ നിയമത്തിലെ ആറ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ദൈവം പിന്നത്തേതിൽ നശിപ്പിച്ച ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് എടുക്കാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തതയോടെ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി നിലനിൽ നിലനിന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ഇതേ അവസ്ഥ വരാം എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഒന്നാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് യൂത നമുക്ക് തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം തങ്ങളുടെ വായിച്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാരെ മഹാദിവസത്തിന്റെ വിധിക്കായി എന്നേക്കുമുള്ള ചങ്ങലിട്ട് അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്വന്ത വാസ്തലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാർ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്ത വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ഇവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൂതന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ആരാണ് ഈ ദൂതന്മാർ നമുക്കറിയാം സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ വസിക്കുവാൻ അഥവാ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ദൂതന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും തള്ളപ്പെട്ട ദൂതന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവർ ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ എഴുതിക്കുന്നത് ദ ഏഞ്ചൽസ് ഹു ഡിഡ് നോട്ട് കീപ് ദർ ഓൺ ഡൊമൈൻ മറ്റുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ സ്ഥാനം മറന്നുപോയി അവരുടെ സ്ഥാനം ദൈവം
കൊടു ദൈവത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു സിംഹാസനം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം ഉയരണം എന്നുള്ള പുകൾ ഒരു പ്രൈഡ് ഒരു അഹംഭാവം ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവം ലൂസിഫറിനെയും തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടരെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇവിടെ പ്രൈഡ് അഹന്ത അല്ലെങ്കിൽ അഹംഭാവം പ്രൈഡ് എന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് പ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാപമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ദൂതന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പാഠം രണ്ടാമത്തെ സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാർ ഭൂമിയിൽ വന്ന് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അവർ പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് രണ്ടാം വാക്യം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ പെരുകിത്തുടങ്ങി അവർക്ക് പുത്രിമാർ ജനിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാരെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്ന് കണ്ടിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച് ബോധിച്ച ഏവരെയും ഭാര്യമാരായി എടുത്തു ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യപുത്രന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവിക ദൂതന്മാരാണെന്നാണ് ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ സ്ഥാനം പറഞ്ഞ് അവരുടെ വാഴ്ച വിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന് അധർമ്മമായത് പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ഈ ഒരു യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ദൂതന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ അവരുടെ ആ സ്ഥാനം അവർ മറന്നിട്ട് രണ്ട് സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന വാസസ്ഥലം സ്വർഗീയമായ വാസസ്ഥലം വിട്ടു കളഞ്ഞ് അവർ അധർമ്മമായത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ദൂതന്മാരെ മഹാദിവസത്തിന്റെ വിധിക്കായി എന്നേക്കുമുള്ള ചങ്ങലിട്ട് അന്ധകാരത്തിൽ കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രൈഡ് രണ്ട് ലസ്റ്റ് ഒന്ന് അഹംഭാവം രണ്ട് ദുർമോഹം ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ദൂതന്മാരുടെ ലൈഫിൽ നിന്നും ദൂതന്മാർക്ക് സംഭവിച്ച വീഴ്ചയിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രൈസലോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൂതന്മാരെ പോലും ദൈവം വെച്ചില്ല ദൈവം അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവർക്ക് കൊടുത്ത ശിക്ഷാവധി എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മഹാദിവസത്തിന്റെ വിധിക്കായി എന്നേക്കുമുള്ള ചങ്ങലയിട്ട് അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ സംഭവത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ദൈവം ദൈവം രക്ഷിച്ചവരെ പിന്നത്തെ ഇതിൽ നശിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തിൽ ദൂതന്മാർ അവരുടെ സ്ഥാനം മറന്ന് അവരുടെ വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ മഹാദിവസത്തിന്റെ വിധിക്കായി എന്നേക്കുമുള്ള ചങ്ങലയിട്ട് അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവ മക്കളെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം ദൈവം നീതിയുള്ള ദൈവമാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്താൽ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്ന ദൈവമാണ് യൂത രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം ഏഴാമത്തെ വാക്യം അതുപോലെ സോതോമും ഗൊമോറയും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും അവർക്ക് സമമായ ദുർനടപ്പ് ആചരിച്ച് അന്യജഡം മോഹിച്ച് നടന്നതിനാൽ നിത്യാഗ്നിയുടെ ശിക്ഷാവിധി സഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തമായി കിടക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ സംഭവം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന യൂത നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സംഭവം സോതോമും ഗൊമോറയും ദൈവം നശിപ്പിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ദൈവ മക്കൾ മുഴുവനായി വായിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ദൂതന്മാർ ആ രണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ അവർ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ലോത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ ദൂതന്മാരെ വിട്ടുതരാൻ പറയുകയും ലോത്ത് അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നടന്ന സംഭവങ്ങളും പിന്നത്തെ ഇതിൽ ആ ദൂതന്മാർ ആ സോതോം ഗുമോറെ നശിപ്പിച്ച സംഭവം നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിച്ചത് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം യഹോവ സോതോ സോതോമിന്റെയും ഗൊമോറയുടെ മേൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ആകാശത്ത് നിന്ന് ആകാശത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഗന്ധകവും തീയും വർഷിപ്പിച്ചു ആ പട്ടണങ്ങൾക്കും പ്രദേശത്തിന് മുഴുവനും ആ പട്ടണങ്ങളിലെ സകല നിവാസികൾക്കും നിലത്തെ സസ്യങ്ങൾക്കും ഉന്മൂലനാശം വരുത്തി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തഞ്ചും വാക്യം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് യൂത ഇവിടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് ദൈവത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചവരെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ നശിപ്പിച്ച സംഭവം സോതോമിനെയും ഗൊമോറയും
അതേപോലെ ദൈവം പാപത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പാപത്തിന് ദൈവം ഒരു കോംപ്രമൈസും വരുത്തിയിട്ടില്ല വരുത്തത്തുമില്ല അത് ദാവീദ് ആയിക്കോട്ടെ പത്രോസ് ആയിക്കോട്ടെ ആരും ആയിക്കോട്ടെ ശലോമാൻ ആയിക്കോട്ടെ എത്ര വിശുദ്ധനായാലും പാപം ചെയ്താൽ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം ദൈവത്തിന്റെ നീതി അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആകും യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കോണ്ടക്സ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസിനെ മിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമവൃത്തിക്ക് ഹേതുവാക്കിയ ചില മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദോസ് ഹു ടേക്കൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസിനെ ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ കരുണയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തവരെ കുറിച്ചാണ് യൂത ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവമക്കളെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആണെങ്കിലും ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാം പഴയ നിയമത്തിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട് ദൈവം നീതിമാനായ ദൈവമാണ് ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ദൈവമക്കളെ ഇനി നിങ്ങൾ പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം ഓരോ സംഭവങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത് വായിക്കണം പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശു കത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കാലുവെ കുറിച്ച് മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവവും പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവം തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ദൈവം ദൈവമാണ് ദൈവം സ്നേഹം തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന് മാറുവാൻ കഴിയത്തില്ല തന്റെ വാക്കുകളെ മാറ്റുവാൻ കഴിയത്തില്ല പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹീയ ദൈവം നശിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് യൂതയുടെ ഈ ഒരു ലേഖത്തിൽ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ സോതോമും ഗൊമോറിയും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും അവർക്ക് സമമായി ദുർനടപ്പ് ആചരിച്ച് അന്യജനം മോഹിച്ച് നടന്നതിനാൽ എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ നിത്യാഗ്നിയുടെ ശിക്ഷാവിധി സഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തമായി കിടക്കുന്നു നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് കിടക്കുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് യേശു കർത്താവ് മത്തായിതി സുശിഷം പത്താം അധ്യായത്തിലും മത്തായിതി സുശിഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലും ലൂക്കോസ് എഴുതി സുശിഷം പത്താം അധ്യായത്തിലും ലൂക്കോസ് എഴുതി സുശിഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലും റോമർ കെയ്തി ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് സോതോമും ഗുമാറയെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോതോമും ഗുമാറ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് ആ സംഭവം മുഴുവൻ വായിക്കണം ദൈവത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ക്രോധമുണ്ടായത് എന്താണ് അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് തെറ്റും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശിക്ഷാവിധി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ ചെയ്ത തെറ്റിതാണ് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ദുർനടപ്പ് ആചരിച്ച് അന്യജഡം മോഹിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ യൂതയുടെ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് എന്താണ് ആ സംഭവം അത് എവിടെയാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് മൂന്ന് അവർ കിട്ടിയ ശിക്ഷാവധി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആറാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ഉദാഹരണം മിസ്രൈമിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ മക്കൾ രണ്ട് അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നുള്ള തെറ്റ് അവർ കിട്ടിയ ശിക്ഷ എന്താണ് ദൈവം നശിപ്പിച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കോളമായിട്ട് വരച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കോളമായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഹെഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഹെഡിങ്ങിൽ അവർ ചെയ്ത പാപം സിൻ കൊടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊടുക്കാം എക്സാമ്പിൾ സിൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവർ ചെയ്ത പാപം എന്താണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല അവർ കിട്ടിയ ശിക്ഷാവധി എന്താണ് ദൈവം അവരെ നശിപ്പിച്ചു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൂതന്മാർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ദൂതന്മാർ അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് അവർ സ്വന്തം തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയി അവർ കിട്ടിയ ശിക്ഷാവിധി എന്താണ് മഹാദിവസത്തിന്റെ വിധിക്കായി എന്നേക്കുമുള്ള ചങ്ങലിട്ട് അന്ധകാരത്തിൽ കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് രസകരമായി നമുക്ക് ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് യൂത ലേഖനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തെ സംഭവ
എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്കയ്യോ കഷ്ടം അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോയത് അഭക്തരായ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അഭക്തരായ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്നേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോകുന്ന നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ അവർ കൈൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും അപ്പോൾ നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിലെ നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കായിൻ കായിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും കായിൻ്റെ വഴിയെ കുറിച്ച് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് കായിൻ്റെ വഴിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് കായിൻ്റെ വഴി നമുക്കറിയാം കായ് തൻ്റെ സഹോദരനെ കൊന്നു കൊല്ലാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കായിന് ആബേലിനോട് ദേക്ഷ്യം തോന്നി എന്താണ് ദേക്ഷ്യം തോന്നാനുള്ള കാരണം കായിൻ്റെ ഓഫറിങ്ങിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല ആബേലിന്റെ ഓഫറിംഗ് ആബേലിന്റെ സാക്രിഫൈസിൽ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു കായിന്റെ വഴിപാടിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല ആബേലിന്റെ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു ഇതാണ് അവർ തമ്മിലുണ്ടായ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണം അപ്പോൾ കായിൻ എന്ത് ചെയ്തു കായൻ തന്റെ സഹോദരനായ ആബേലിനെ കൊന്നു ഇതാണ് കായിന്റെ സംഭവം യൂത എടുക്കുന്ന നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാഠം എന്താണ് കായിന്റെ വഴി എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഒന്ന് യോഹനാൻ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണേൽ നോക്കാം ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കായിൻ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നുള്ളവനായി സഹോദരനെ കൊന്നതുപോലെ അല്ല അവനെ കൊല്ലുവാൻ സംഗതി എന്ത് തന്റെ പ്രവൃത്തി ദോഷവും സഹോദരന്റേത് നീതി ഉള്ളതുമായത് കൊണ്ടത്രേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു നമ്മൾ കണ്ടു കായിൻ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നുള്ളവനായി സഹോദരനെ കൊന്നതുപോലെ അല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു സഹോദരനെ കൊന്നു കൊല്ലാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സഹോദരനെ പകയ്ക്കുന്നവനെല്ലാം കൊലപാതകനാകുന്നു വാക്യം പതിനഞ്ച് സഹോദരനെ പകയ്ക്കുന്നവനെല്ലാം കൊലപാതകനാകുന്നു അപ്പോൾ സഹോദരനെ പകച്ചു എന്ന പാപമാണ് കായിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ടാബുലർ കോളം എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് അവർ ചെയ്ത സിൻ മൂന്ന് അവർ ചെയ്ത അവർക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷാവിധി കായിൻ തന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ കായിനിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കായിൻ സഹോദരനെ പകച്ചു സഹോദരനെ പകച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല സഹോദരനെ കൊന്നു അതാണ് കായിന്റെ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം ദൈവം കായിനെ ശിക്ഷിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ സംഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണ് കൂലി കൊതിച്ച ബലയാമിന്റെ വഞ്ചനയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് കൂലി കൊതിച്ച ബലയാമിന്റെ വഞ്ചന കൂലി കൊതിച്ച ബലയാമിന്റെ വഞ്ചന അഞ്ചാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ബലയാമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബലയാമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ബലയാമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ബലയാമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ബലയാമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ബാലാക്ക് ഇസ്രയേൽ മക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ബിലയാം എന്ന പ്രവാചകനോട് ബാലാക്ക് പറയാണ് നീ വന്ന് ഒന്ന് ശപിച്ചാൽ ഈ ജനം ശപിക്കപ്പെടും നിനക്ക് ഒരുപാട് പണം തരാം നിനക്ക് ഒരുപാട് സ്വർണം തരാം നിനക്ക് ഒരുപാട് പണം തരാം അങ്ങനെ ബിലയാം എന്ത് ചെയ്തു ബാലാക്കിന്റെ ഈ പണം മോഹിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ ശപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവ മക്കൾ അത് വായിച്ചു നോക്കണ സംഭവം നമുക്കറിയാം ആ പ്രവാചകനെ വിളിച്ചിട്ട് പണം കൊടുത്ത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബിലയാമിനോട് പറയാണ് നീ ഒരു പ്രവാചകനാണ് നീ ശപിച്ചാൽ ഈ ജനം ശപിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ബിലയാം ഈ കൂലി കൊതിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ ശപിക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാം ഒടുവിലായിട്ട് ബിലയാം ഒരു കഴുതയുടെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ കഴുത പെട്ടെന്ന് സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇടുകയാണ് പെട്ടെന്ന് കഴുത സംസാരിക്കുന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാം എന്താണ് കഴുത പറയുന്നത് കഴുതയോട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബിലയാം കഴുതയോട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കഴുത പോയില്ല കഴുത അവിടെ തന്നെ നിന്നു അവസാനം കഴുത വാതോർന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൂതൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന രംഗം ബിലയാമിന്റെ കഴുത കണ്ടു പെട്ടെന്ന് ബിലയാം അനുദപിക്കുന്നു ഈ സംഭവം എല്ലാം ആ സംഗീത പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായമായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അധ്യായമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ബിലയാം കൂലി കൊതിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ശപിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു
ഉപദേശ ബാലാക്കിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത വിലയാമിന്റെ ഉപദേശം പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവിടെ നിനക്കുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ബൈബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഖ്യ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ബിലയാം ചെയ്ത ഒരു പണി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്രയേൽ മക്കളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ ബിലയാം അവർക്കൊരു ബുദ്ധി ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ ബുദ്ധി ഉപദേശം കൊടുത്തെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം പഠിക്കും മനസ്സിലാകും അന്യജാതികളായ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിലയാം പ്രവാചകൻ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ജന ഈ ജനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അവർ പാപം ചെയ്താൽ ദൈവം അവരെ നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവരെ പാപം ചെയ്താൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നശിപ്പിക്കാം എന്ന ഒരു 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 റോങ് അഡ്വൈസ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം പ്രവാചകൻ എനിമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ബാലാക്കിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ അന്യ സ്ത്രീകളെ അവരുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് വിട്ടു ദൈവ മക്കൾ പാപം ചെയ്തു ദൈവം അവരെ നശിപ്പിച്ചു എത്ര ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സംഖ്യ പുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് വിഗ്രഹാർത്ഥിതം പിന്നേണ്ടതിനും ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കേണ്ടതിനും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇടർച്ച വെക്കുവാൻ ബാലാക്കിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ബിലയാമിന്റെ ഉപദേശം പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവിടെ നിനക്കുണ്ട് അപ്പൊ ബാലാക്കിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ബിലയാമിന്റെ ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു ഇവരെ കൊണ്ട് ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കാനും വിഗ്രഹങ്ങളെ നമസ്കരിപ്പാൻ വിഗ്രഹാർത്ഥിതം തിന്നാനും പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ ദൈവം തന്റെ സ്വന്തം ജനത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉപദേശം ഇവിടെ നമ്മൾ ബാലാമി ബാ ബിലയാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് കൂലി കൊതിച്ചു പോയ ബിലയാം രണ്ട് ദൈവ മക്കളെ വഷളത്വത്തിലേക്ക് നയിച്ച എൻറ്റൈസ് സെഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്വന്തം ദൈവജനത്തെ പാപത്തിലേക്ക് നയിപ്പിച്ച ബിലയാമിന്റെ ഉപദേശം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് യൂത ഇവിടെ പറയുന്നത് ബിലയാമിന്റെ കൂലി കൊതിച്ച് കൂലി കൊതിച്ച ബിലയാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് കൂലി കൊതിച്ച ബിലയാമിന്റെ വഞ്ചനയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ബിലയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഹെഡിങ് എക്സാമ്പിൾ ബിലയാം അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് ബിലയാം ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് രണ്ട് മിസ്റ്റേക്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബിലയാമിന്റെ ദൈവജനത്തെ ശപിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂലി കൊതിച്ച എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ദൈവ മക്കളെ പാപത്തിലേക്ക് പാപം ചെയ്യിക്കുവാൻ വേണ്ടി പാപം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അവരെ ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കുവാനും വിഗ്രഹാർത്ഥി തിന്നുവാനും പ്രേരിപ്പിച്ച രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലിടാം മൂന്നാമത് നമുക്കറിയാം ദൈവം കൊടുത്ത ശിക്ഷാവിധിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ കോരഹിന്റെ മത്സരത്തിൽ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു ആറാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് കോരഹിന്റെ മത്സരം എന്താണ് കോരഹിന്റെ മത്സരം സംഖ്യ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മോശ ചില പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചപ്പോൾ കോരഹും കോരഹിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ആളുകളും മോശയുടെ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിനെതിരെ നിന്ന് മത്സരിച്ച് മോശയ്ക്കെതിരെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് സംഖ്യ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ അദ്ദേഹത്തിന് ഒടുവിൽ എത്തുമ്പോൾ ദൈവം അവരെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു ഇതാണ് കോരഹിന്റെ മത്സരം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആറാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അധികാരികളോട് എതിർത്തു നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമ സഭയിൽ എത്തുമ്പോൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള അധികാരമുള്ളവർ പാസ്റ്റേഴ്സും എൽഡേഴ്സും പ്രോഫറ്റ്സും സഭയിലുള്ള നേതൃത്വത്തിന് മത്സരിച്ച് അവർ പറയുന്ന ദൈവിക ഉപദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാതെ അവർക്കെതിരെ അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ മറത്തു നിൽക്കുന്ന മത്സരത്തെ കുറിച്ചാണ് യൂത ഇവിടെ ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടെ ഈ വാക്യത്തിൽ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് യൂതയുടെ ആറ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് ഒന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് അവർ അവിശ്വസിച്ചു അവർ കിട്ടിയ ശിക്ഷാവിധി എന്താണ് ദൈവം അവരെ മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ടു അവരെ നശിപ്പിച്ചു അവരുടെ ശവങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ പെട്ടുപോയി കനാൻ ദേശത്ത് കയറിയില്ല രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൂതന്മാരാണ് എന്താണ് ദൂതന്മാർക്ക് സംഭവിച്ചത് അവർക്ക് അഹങ്കാരം വന്നു അവർ തങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം വിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന് സെക്ഷൽ ഇമോറാലിറ്റി അവർ ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ടു അവർക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷാവിധി നമുക്കറിയാം അവരെ ദൈവം അന്ധകാരത്തിന് കീഴിൽ
സ്വന്തം സഹോദരനെ പകച്ചു സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊന്നു എന്താണ് കായി നീട്ടിയ ശിക്ഷാവിധി നമുക്കറിയാം ദൈവം അവന് ശിക്ഷ നൽകി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അഞ്ചാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ബിലയാമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ബിലയാം ചെയ്ത തെറ്റ് കൂലി കൊതിച്ചു രണ്ട് ദൈവമക്കളെ പാപം ചെയ്യുവാൻ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബാലാക്കിന് പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞുകൊടുത്തു പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കുവാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞുകൊടുത്തു നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ കോപം വിലയാമിന് നേരെ വന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ആറാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ കോരഹിന്റെ മത്സരം കോരഹാണ് ആറാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ മത്സരമാണ് അവർ ചെയ്ത കോരഹ് ചെയ്ത തെറ്റ് മോശയ്ക്കെതിരെ മത്സരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കോരഹ് ചെയ്ത തെറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധി കോരഹിന്റെയും കോരഹിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരുടെയും ദൈവം നശിപ്പിച്ചു വളരും നമ്മളെ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചത് ആറ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ദൈവമക്കളെ ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ആറ് എക്സാമ്പിൾസ് യൂത നമുക്ക് തന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവം സ്നേഹമുള്ള ദൈവമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഈ വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കും കഥാവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മത്സരമുണ്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും ഇല്ല നമുക്ക് ആ പാപം മാത്രം എടുക്കാം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വന്ന വിശ്വാസം ഹൃദയ കാഠിനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ രണ്ട് ദൂതന്മാർ അവർ ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് പ്രൈഡ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന വാസസ്ഥലം വിട്ട് ലസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്തു ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലും അങ്ങ് ശുദ്ധീകരണം വരുത്തണമേ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടത് സോതോമും ഗുമോറയും ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റി ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും വഷളമായി ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും വെറുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ ദുർനടപ്പും ആ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്നും വഴിവിട്ടുള്ള ജീവിതം ദൈവം വെറുക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കാം നാല് കായിന്റെ വഴി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പകയുണ്ടോ കോപമുണ്ടോ അത് ദൈവം കൊലപാതകമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ ഒരു ആത്മാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപേക്ഷിക്കാം അഞ്ചാമതായിട്ട് കൂലി കൊതിച്ച വിലയാമിനെ കുറിച്ച് ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കുവാൻ ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത വിലയാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ പൈസ മോഹിച്ച് ദൈവിക കൽപ്പനകളെ ലംഘിക്കാറുണ്ടോ ദൈവിക മക്കളെ ദൈവ മക്കളെ നമ്മൾ വഴിതെറ്റിക്കാറുണ്ടോ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒടുവിലായിട്ട് കോരഹിന്റെ മത്സരം കോരഹിനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കോരഹനുണ്ടായ മത്സര ബുദ്ധി നമ്മുടെ അധികാരികളോട് നമ്മൾ റെബൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റുപറയാം ദൈവമക്കൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവാത്മാവ് നിർത്തി വെച്ചു ഇത് കേട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് നമുക്ക് ദൈവസനിൽ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാം കത്താവെ ഇന്ന് കേൾപ്പിച്ച ദൂതുകൾക്കായി സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ച് ഇതിലൊരു ക്രമീകരണം വരുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു സ